perigos naturais, como inundações e secas, e os impactos de eventos extremos como terremotos, se tornam cada vez mais frequentes e intensos, com graves consequências para a população. Diminuir o risco de desastres como esses nas cidades brasileiras é um dos principais objetivos do Centro de Pesquisas e Estudos sobre Desastres, CEPED. Vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o centro atua de forma interdisciplinar, com apoio da comunidade para a execução de diversos projetos. O CEPED RS é um centro multidisciplinar que envolve pesquisadores de diversas áreas. Ele foi criado né, em resposta a algumas demandas que a gente teve da comunidade externa, especialmente das estruturas de defesa civil, né, em nível estadual, em nível federal, para justamente trazer e colocar junto pesquisadores que tivessem atuando em diversas áreas importantes para as questões de defesa civil, ou seja, para identificação, mapeamento e prevenção de riscos de desastres naturais e de desastres tecnológicos. Através, então, né, do convite do professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, que é o nosso diretor, a gente decidiu né, partir para esse desafio. Era uma área nova na engenharia civil. Os criadores, inicialmente, que motivaram a criação do CEPED eram da engenharia civil. Então, no momento da criação oficial do CEPED dentro da URGS, nós já tínhamos uma base de parceria muito sólida com a, gesta, com a defesa civil, assim a gente conseguiu desenvolver projetos muito mais práticos, muito mais pesquisa aplicada na área. A gente também identificou a necessidade de cada vez mais agregar pesquisadores de outras áreas de conhecimento que não eram as nossas áreas base. A gente tem uma formação bastante multidisciplinar né, e a gente trabalha então também com outros grupos de pesquisa de forma interdisciplinar iniciativas da URGS de buscar multidisciplinaridade, né? porque a gente acaba tendo gente da antropologia, da engenharia, do Centro de Pesquisas Hidrológicas, do IPH, que podem atuar, né? cada um dentro da sua especialidade, para juntos buscar soluções complexas para os problemas complexos que nos é, afligem na nossa sociedade hoje em dia. Os projetos hoje nós temos em torno de uns 8, 10 projetos em desenvolvimento. O CEPED ele vem tendo uma linha bastante forte de atuação, Uh, seja uh, em cada uma das ações da própria Defesa Civil Estadual, nós, por exemplo, apoiamos todos os simulados, os simulados para a Copa, a equipe do CEPED esteve ali ajudando a organizar, a avaliar o próprio simulado né, que a gente teve sobre como é que a gente trata emergências na questão da Copa. Agora estamos num projeto bem grande relacionado aí a 120 municípios, que é a elaboração de uma estratégia integ integrada para a prevenção de riscos hidrológicos na bacia do Taquariantas. É um projeto que envolve muitos grupos de pesquisa aqui na universidade. São vários grupos de pesquisa e nós estamos, então, num grande desafio, porque são 120 municípios, então, de nessa escala da bacia, ter um diagnóstico da gestão de risco. Como atualmente... Né? Cada município enfrenta essa questão, alguns mais organizados, outros menos organizados, alguns com mais uh, problemas, mais ocorrências de desastres. Qual é, que é a diferença? Nós estamos buscando todos os atores e começando a pensar o âmbito da bacia. Porque muitas vezes quando a gente faz uma obra local, né, numa cidade, uh, a gente consegue conter ou transferir o problema, mas a gente não consegue resolver esse problema se a gente não olhar todo o ciclo hidrológico, né? porque vai chover lá em cima na serra, mas vai alagar aqui embaixo, lá em Lajeado, em Estrela. Né? Então, a gente precisa de uma ação coordenada de todos esses entes, sejam eles é, acadêmicos, sejam eles é, da própria estrutura de defesa civil, sejam as várias secretarias de planejamento. Temos um projeto muito interessante de capacitação, e isso é no âmbito federal. Né? Nós já capacitamos duas mil pessoas no formato EAD. Então, esse projeto uh, visa capacitar em gestão de risco Uh, agentes públicos, uh, agentes de defesa civil, comunidade científica, uh, órgãos setoriais, enfim, todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão envolvidas na gestão de desastres. Foi ofertado em 2014 a primeira edição né, desse curso, dessa capacitação, para 1.500 pessoas nessa modalidade e parte dessas pessoas depois participaram de oficinas presenciais então, em cinco regiões do país e, então, recebendo essa capacitação e tendo essa troca, né, para que a gente amplie essa base de conhecimento sobre gestão de riscos. Muitos dos projetos uh, que o CEPED desenvolve, né, ou eu diria que a grande maioria, são projetos que têm uma demanda real, né, então são projetos que necessitam 
de uma resposta né, para a sociedade, para o poder público né, ou para todos os órgãos que estão envolvidos. Eu trabalho aqui com um projeto de mitigação de acidentes com cargas perigosas, né, que é na, no trecho da BR-101, que o nosso financiador é o DENIT. E eu trabalho assim, junto com uma equipe né, na, na gestão desse projeto. Eu trabalho no projeto do DENIT, na parte das cargas perigosas. Eu trabalho muito, que agrega muito na minha formação, porque no dia a dia eu convivo com pessoas de formações né, diversas. Em março deste ano, foi realizada no Japão a terceira conferência mundial para a redução de riscos de desastres. O CEPED foi convidado a levar a experiência brasileira para esse evento. Na sua participação, o Centro apresentou a campanha Construindo Cidades Resilientes. A conferência é a terceira conferência mundial, né? foi estabelecido um novo marco, né? o último tinha sido o protocolo de Yogo, que agora finalizou, 10 anos, e nós temos um novo marco agora de Sendai, que vai nos próximos 15 anos. A gente tem uma linha de atuação que já é, nos ajuda um pouco a, a ser reconhecidos no país e internacionalmente, que é construir essa questão da segurança a partir de um trabalho comunitário. Em relação a fortalecimentos de parceria para o grupo, também foi muito importante, né? algumas parcerias locais no Brasil, ver o engajamento da academia em pensar como a informação gerada dentro da universidade pode produzir mudanças de política pública. Nós nos sentimos assim, muito satisfeitos de poder ver o que está acontecendo e que a gente está bem alinhado em relação a isso. O projeto Mapeamento de Vulnerabilidades busca entender os riscos humanos presentes em regiões do Estado mais propensas a desastres. Iniciado em 2013, o mapeamento abrange atualmente oito municípios do Rio Grande do Sul. O projeto Mapeamento de Vulnerabilidades eu tive a oportunidade de acompanhar é de coordenar essas atividades, ele iniciou há dois anos atrás. É um projeto que envolve oito municípios, né, com uma equipe muito grande, envolvendo professores do geoprocessamento, professor Razenac, professor Laurindo Guazelli, uh, com as suas equipes direcionadas. Então, esse projeto ele foi dividido em, por sete gerências, né, um foi o piloto, onde toda a equipe se envolveu e depois sete gerentes que acompanharem. Eu acompanhei esse trabalho para fazer a formatação e o desenvolvimento da metodologia de levantamento de dados, que são os indicadores. A questão do entendimento, do, a questão física, a questão social, a, a questão da capacidade de resposta local, a capacidade de resposta é, institucional e é, a questão do perigo em si. É um projeto financiado é, via Ministério da Integração, Secretaria Nacional de Defesa Civil e Centro Nacional de Desastres, o SENAD, que busca justamente entender, né, em certas regiões do Rio Grande do Sul, aquelas que têm mais suscetibilidade a alguns tipos de desastres, inundação e deslizamentos, é, quais seriam os riscos humanos que estariam ali dentro? No caso dos oito municípios do, do projeto do mapeamento de vulnerabilidades, eles fazem parte de uma lista de municípios Uh, nacional, que são os municípios uh, classificados né, por uh, registro de ocorrências ou onde ocorreram eventos importantes. Se a gente pensa cidade, a gente pensa que o risco está ali. A gente tem uma ocupação, a gente tem pessoas com a sua vida, suas relações. Os profissionais de todas as áreas, se a gente pensar em engenharia civil, geografia, um, geologia, gestão ambiental, se eles tiverem uma visão muito mais integrada pensando o risco, vão sair da universidade, vão atuar na ponta. Então, compreender as questões sob o olhar de quem vive os problemas vem complementar e nós também damos a nossa contribuição apurando, né, essa assim, contribuindo com a percepção das pessoas e levando também algo para elas, né, para que elas vivam melhor naquele ambiente. Eu acho que para a universidade o CEPED é extremamente importante justamente porque ele consegue criar um espaço de ideias, um espaço de troca de conhecimentos multidisciplinar. Eu acho que isso é uma das dimensões mais ricas, recentes, que a universidade começou a entender que precisa fomentar. E o CEPED, na área de desastres, né, na área de gestão de risco, ele cria esse elo, ele promove, porque desastres a gente não pode pensar em analisar, em, em, em pensar soluções sem contemplar todas essas áreas. Para a sociedade, eu acho que 
é, ela permite que é, a gente tenha alguém refletindo sobre as causas e os aprendizados de cada tipo de desastre. E muitas vezes tem várias lições que a gente pode tirar disso tudo, é, seja em termos de identificação de risco, seja em termos de, de mitigação de risco, seja em termos de proteção das comunidades, que acabam não sendo efetivamente trazidas para a prática. Então a gente precisa começar a usar as tecnologias, né, usar uh, as habilidades que a universidade pode trazer para buscar soluções inovadoras, que avancem em relação à, à situação atual e façam com que a gente reduza os impactos aí causados pelos eventos naturais e pelos eventuais desastres que a gente tenha. Para mais informações, acesse o site urgs.br/cpdrs.